ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദിൽഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റവയും അതുപോലെ തന്നെ പഴം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പീറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരപ്പം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് നേന്ത്രപ്പായാണ് അത് നല്ലപോലെ പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മുഴുവൻ പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഏലക്കായാണ് അപ്പം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അതെന്തായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പണി എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അധികം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആകും ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മുടെ റവ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ റവയുടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സെയിം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്തിരിയൊക്കെ ഇതാണ് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുറേ അതായത് കുറച്ചധികം മുന്തിരി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ആ മുന്തിരി കടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ റവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നാല് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പയത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പയത്തിൻ്റെ മിക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പകുതി ഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനി മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ബാക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പഞ്ചസാരയുടെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വെള്ളം പോലെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലും ഈ പായത്തിൻ്റെ മിക്സൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൂസായി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അധികം ഒന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് മധുരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനിനി കുറച്ചും കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതേ കുറച്ച് നെയ്യ് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം
അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചൊരു അലച്ചിൽ പോലെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തലയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് എത്ര നേരം വെക്കുന്നു അത്രയും കൂട് സമയം കൊണ്ട് അത് ടേസ്റ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് അടിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ മുഗൾ ഭാഗം ഫുൾ നല്ല പോലെ വെന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീ